আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম আমাদের যে জব ম্যাথ বই বইয়ে টোটাল পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে আমরা এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ ডিটেলস সহকারে সমাধান করে দেব আর তারপরে আমরা যে প্র্যাকটিস সেটগুলো আছে ওগুলো আমরা সমাধান করব এর মধ্যে আমরা দুইশো পঞ্চাশটা অঙ্ক সমাধান করে ফেলেছি আর এটা বলে রাখি যে এই ম্যাথ গুলা থেকে আপনি যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় মোটামুটি সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কমন পাবেন আর এখন যেহেতু প্রত্যেকটা চাকরি চাকরি পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস যাই বলেন ফোর্থ ক্লাস সবগুলো আইপিল হচ্ছে তারপর রিটার্ন হচ্ছে এই জন্য আমাদের রিটার্ন ম্যাথ বইটা আপনারা আশা করি যে জানুয়ারি শেষের দিকে পেয়ে যাবেন হাতে ওইটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি তো আমরা এখন একশো একান্ন নম্বর থেকে শুরু করব তো দেখেন এখানে যে অঙ্কটা আছে এক্স ইনভার্স থ্রি এর ইনভার্স বলা হয় মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ইকুয়াল জিরো হলে তার মানে আমাদের এটা দেওয়া আছে এক্স ইনভার্স থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ইকুয়াল জিরো এটা হলে এক্স স্কোয়ারের মান চাইছি আমরা এখান থেকে এক্স স্কোয়ার মান থাকবো এখানে খেয়াল করবেন যে এ ইনভার্স মানে ওয়ান বাই এ এটাকে ইনভার্স বলা হয় ওয়ান বাই এ না ওয়ান বাই এর পাওয়ার ওয়ান যেটা ছিল এটা আমরা লিখে নেই এই জন্য ওয়ান বাই এ লিখে ফেলি আবার এ ইনভার্স টু যদি হয় দেখেন তাহলে আমরা লিখি ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এইভাবে মানে যা থাকবো ওইটা মাইনাস টু উঠে যাবে এখানে উপরে একটা ওয়ান চলে আসবে যেমন এখানে এটা আছে তাহলে আমরা কি করবো ওয়ান বাই এক্স এর পাওয়ার কিউব যে যা ইনভার্স থাকবো ওই পাওয়ারটা নিচে এসে প্লাস হয়ে যাবে তারপরে দেখেন মাইনাস এখানে দেখেন আমরা জানি পয়েন্টের জন্য এটা যে আমরা পয়েন্টটা তুলে দিই এই জন্য একটা এক আসবে বাকি যে কয়টা ঘর থাকবে ঠিক ততগুলো জিরো আসবে দেখেন তিনটা জিরো সমান কত জিরো আছে এরপর আমরা কি করতে পারি দেখেন ওয়ান বাই এক্সিস কিউব এটা চাইলে আমরা ওই সাইড নিয়ে দেখতে লিখতে পারি এক হাজার এইভাবে লিখতে পারি মাইনাস আছে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে ওয়ান বাই এক্সিস কিউব এখানে দেখেন চাইলি ওয়ান বাই আমরা টেন কিউব লিখতে পারি টেন কিউব মানে এক হাজার কীভাবে দেখেন টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন মানে একশো একশোকে দশ দ্বারা গুণ করলে আট শূন্য বেড়ে যাবে তার মানে এক হাজার তার মানে এটা লিখতে পারি আমরা চাইলে এটা উল্টে দিতে পারি কীভাবে উল্টে দিতে পারি দেখেন বিপরীতকরণ করতে পারি বিপরীতকরণ জিনিসটা হচ্ছে এক্সিস কিউব বাই নিচে ওয়ান আসবে ওয়ান লেখার দরকার নেই সেম ভাবে এখানে টেন কিউব বাই নিচে ওয়ান আসবে ওয়ান দেওয়ার দরকার নেই আমরা বিপরীতকরণ করছি এখন দেখেন এখানে পাওয়ার আছে এখানে পাওয়ার থ্রি পাওয়ার পাওয়ার বাদ দিতে পারি তার মানে এক্স ইকুয়াল টেন বাট আমাদের চাইছে এক্স স্কোয়ার মান তারপরে এই সাইড যদি স্কোয়ার করি এক্স স্কোয়ার পাই তাহলে স্কোয়ার করতে হবে তার মানে এখানেও স্কোয়ার করতে হবে তার মানে একশো অঙ্কটা খুবই কমন অনেকের কাছে হয়তো কঠিন মনে হয় যে এক্স ইনভার্স আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো হলে তো আমাদের অ্যান্সার হবে এটা এই অঙ্কটা বইয়ের মধ্যে যদি দেখেন আমাদের যে বই তো বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর সহকারে মানে সেইমভাবে সমাধান করা আছে দেখেন একই অঙ্কটা খুব সমাধান এইখানে রয়েছে এরপরে যে অঙ্কটা আমরা দেখবো দেখেন যে রুটের অঙ্ক করবো দেখেন রুটের অঙ্ক অনেক কাছে এতের বর্গ কত বলছে ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়ানের বর্গ বর্গ মানে তাহলে কি উপরে স্কোয়ার করে দিতে হবে এটার বর্গ চাইছে তো আমরা এটা দুইটা সিস্টেমে করতে পারি তো এখন আসেন এখানে কয়টা টু মানে দুইটা রুট ওভার ওয়ান আছে কয়টা দুইটা তাহলে আমরা লিখতে পারি একটা আর দুইটা টু রুট ওভার ওয়ান যদি যুগ করে ফেলি তার উপর আছে স্কোয়ার এখন দেখেন এটাকে স্কোয়ার করলে স্কোয়ার হয়ে যাবে রুট ওভার ওয়ানের উপরেও স্কোয়ার হয়ে যাবে তার কথা আছে ফোর ইন্টু আমরা জানি রুটার স্কোয়ার কাটা চাই ওয়ান তার মানে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসছে ফোর তো দেখেন আমাদের বইয়ের মধ্যে সেম ভাবে করা আছে অ্যান্সার হচ্ছে ফোর এখানে অ্যান্সার হবে ফোর তো তারপরে যেটা আছে আমরা এটাও করবো দেখেন খুব সহজ একটা অঙ্ক একই অঙ্ক আর কি এক নিয়মে করাবো দুইটা আগেরটা যেভাবে করেছি দেখেন রুট ওভার সেভেন প্লাস রুট ওভার সেভেন এখানে সরাসরি বর্গ দেওয়া আছে স্কোয়ার দেওয়া আছে আর এখানে দেওয়া ছিল না বলে দেওয়া ছিল এখানেও ভিতরেরটার কাজ আগ করতে হবে দেখেন টু রুট ওভার সেভেন কারণ দুইটা আছে এটাকে স্কোয়ার করে দেন তাহলে আগের মতোই টু স্কোয়ার ইন্টু রুট ওভার সেভেন স্কোয়ার তাহলে কি হচ্ছে ফোর আর রুট ওভার স্কোয়ার কাটা সেভেন তার মানে আমাদের হচ্ছে চার সাতটা আঠাশ অ্যান্সারটা কিন্তু চলে আসছে বইয়ের মধ্যে সেইমভাবে করা আছে দেখেন চার সাতটা আঠাশ আর আমাদের এই বই থেকে আপনারা প্রাইমারি নিবন্ধন বা অন্য অন্য সরকারি চাকরির যে চাকরি পরীক্ষাগুলো হয় মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট কমন পাবেন ইভেন কি আমাদের বইটা প্রকাশ হওয়ার পর যে কয়টা পরীক্ষা হয়েছে প্রত্যেকটা আমাদের নাইনটি পার্সেন্টের উপরে বেশি মানে বেশি কমন পাওয়া মানে পড়ছে যারা আমাদের বইটা ছিল বা আমাদের বইটা পড়ে গেছেন তো তারা বলতে পারবেন যে কী পরিমাণ কয়েকটা পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়ছে তো
আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি পাঁচ হাজার মেথ আপনার পাঁচ হাজার মেথ আপনি করলেন তারপরে আপনি পনেরোটা কমা পাইলেন আপনি পনেরোটা অ্যান্সার করতে পারবেন না ম্যাথে যদি দুর্বল হয়ে থাকেন আর আমাদের পাঁচশো ম্যাথ কিন্তু আপনি চাইলে কি অনেকবার রিভিশন করতে পারবেন রিভিশন করার পর যদি পরীক্ষা হলে যান তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি যে পরীক্ষাটা ভালো হবে আর আমাদের এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ করার পর যদি আপনার মনে হয় যান না আমি আরও ম্যাথ করব কোনো সমস্যা নেই আপনি আরও ম্যাথ করবেন আগে এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ আপনি খুব ভালোভাবে করেন এরপর যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে সরল রিলেটেড এই অঙ্কগুলো আসে তো আমরা জানি যে এই ধরনের অঙ্কে প্রথমে আমাদের করতে হয় কার কাজ ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ তো দেখেন এ মাইনাস এ মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেট মাইনাস এ দেখেন আমরা এই ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ যদি করি এই মাইনাস দ্বারা গুণ হয়ে যাবে দেখেন প্লাস মাইনাস এ এখান তো মাইনাস এ এ মাইনাস আর এটা কি প্লাস ওয়ান তো ফার্স্ট ব্যাকেট উঠে গেল তারপর এ মাইনাস এখন সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজ করবো মাইনাস এ মাইনাস দ্বারা সবটিকে গুণ হবে এটা তো মাইনাস হবে দেখেন এ মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এ আর মাইনাস ওয়ান এরপরে যেটা আছে দেখেন যে এ মাইনাস এখন কি এখানে একটু কাটাকাটি করতে পারেন চাইলে আপনি এটা প্লাস এর এটা মাইনাস এর কাটাকাটি করে দেন তাহলে সি এ মাইনাস ওয়ান আসলে কি হচ্ছে আমরা এটা দেখি এ মাইনাস এ মাইনাস দ্বারা আবার গুণ করে দেন মাইনাস এ আর মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ওয়ান এখন দেখেন এ এ কাটা আমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসছে ওয়ান এখন দেখেন যে আপনার এই জন্য ওকে প্রথমে আপনার কি করতে হবে ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ এখন ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতরে যদি আগে এর থাকে এর লেখা থাকে এর এর কাজ আগ করতে হবে তারপরে ভাগের কাজ তারপরে গুণের কাজ তারপরে আপনি ইতিহাসের যুগ বিয়োগের কাজ করেন আর ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ শেষ হলে সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজ ধরতে হবে সেমভাবে তারপরে থার্ড ব্যাকেটের কাজ করতে হবে যেটা আমরা এখানে করছি দেখেন আমাদের বইয়ের মধ্যে অঙ্কটা সেমভাবে সমাধান করে আছে যে এ মাইনাস মাইনাস এটা দেখেন হুবহু সেমভাবে তার আগে একটা কথা বলে রাখি যে অনেকেই মানে আমাদের বইয়ের নামে আমাদের বইটা মোটামুটি আল্লাহ রহমতে বা আপনাদের দোয়ায় আপনাদের ভালোবাসা অনেক পপুলার হয়েছে বা অনেক বেশি মানে সেলো হচ্ছে মানে প্রায় প্রত্যেকটা লাইব্রেরিতে এখন আমাদের বইটা পাওয়া গেছে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই জব ম্যাথ নামে আরেকটা বই বের করছে হুবহু আমাদেরটা নাম দিয়ে মানে আরেকটা ম্যাথ বের করছে তো আপনারা যারা আমাদের জব ম্যাথ বইটা কিনতেছেন অবশ্যই উপরে লার্নিং স্কুল লেখা দেখে কিনবেন কারণ দেখা গেছে যে সেল হওয়ার জন্য আরেকজন এই সেম নামটা ইউজ করছে যে জব ম্যাথ জাস্ট উপরে একটু চেঞ্জ করে আমাদের হুবহু নামটা দিয়ে দিচ্ছি আমরা যেমন লার্নিং স্কুল জব ম্যাথ দিচ্ছি আর আরও কয়েকটা বই আছে এরকম জব ম্যাথ দেওয়া আছে তো অবশ্যই আপনারা লার্নিং স্কুল দেখা মানে লার্নিং স্কুল যে লেখা আছে এটা দেখে নেবেন তারপর যে অঙ্কটা এটা আসলে ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা এই অঙ্কটা আসে যে মাইনাস ওয়ান হতে কত বিয়োগ করলে বিগ ফল শূন্য হবে দেখে এটা মাইনাস ওয়ান আছে এটা থেকে কত বিয়োগ করলে আমরা জানি না কত বিয়োগ করবো সাপোজ আমরা ধরে নিলাম মাইনাস ওয়ান থেকে এক্স বিয়োগ করলে কত এক্স তাহলে আমরা এক্স বিয়োগ করি বিয়োগ পর কত হবে শূন্য হবে এইভাবে আপনি করতে পারেন যে মাইনাস ওয়ান হতে কত বিয়োগ করলে বিয়োগ পর শূন্য হবে তো মাইনাস ওয়ান আমরা ছিল এটা থেকে এক্স ধরে নিলাম মাইনাস ওয়ান থেকে এক্স বিয়োগ করলে বিয়োগ পর শূন্য হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স সমান জিরো এক্স এর মান যা হবে ওইটি অ্যান্সার তো মাইনাস এক্স সমান দেখেন এটা যদি ওই সাইডে যায় প্লাস মাইনাস হয়ে আছে প্লাস হয়ে যাবে এটা তারপরে এক্স ইকুয়াল এটা কি মাইনাস টি সাইড দেওয়া যায় মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান থেকে কত বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করলে অনেকে কিন্তু ওয়ান দিয়ে দিবেন যে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে না মাইনাস ওয়ান থেকে দেখেন কত বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়ান হতে কত বিয়োগ করলে তো মাইনাস ওয়ান বিয়োগ এই যে মাইনাস ওয়ান যদি বিয়োগ করেন তাহলে কিন্তু মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে এরকম হয়ে যাচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ওয়ান সমান জিরো হবে তো আপনারা এইভাবে করবেন যে মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করলে বিগ ফুল কত হবে শূন্য হবে এরপর যে অঙ্কটা করব আমাদের দেখেন যে এক ব্যক্তির মাসিক বেতন এক ব্যক্তির মাসিক বেতন এত টাকা তার এত মাসের বেতন কত দেখেন তো মাসিক বেতন মানে কি এক মাসের বেতন এখানে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান টাকা তাহলে আমরা যদি বলি পাঁচ মাসের বেতন কত হবে আপনি গুণ করবেন এটার সাথে পাঁচ দেওয়া সেইভাবে এক্স মাইনাস থ্রি মাসের বেতন কত আমরা জানি এক্সের মান কত এত মাসের বেতন কত জাস্ট গুণ হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটার সাথে গুণ হয়ে যাবে কত এক্স মাইনাস থ্রি এখন আপনি গুণ করেন গুণ করার চেষ্টা হয়েছে প্রথমে এক্স দ্বারা এই সবটিকে গুণ করবো তারপরে মাইনাস থ্রি দ্বারা গুণ করবো তো এক্স দ্বারা যদি গুণ করি দেখেন এটাকে টু তাহলে এক্স এখানে দুইটা আছে আর একটু হয়ে এক্স স্কিউব এটা দ্বারা এটা গুণ করেন মাইনাস এক্স সেমভাবে মাইনাস থ্রি দ্বারা এটা গুণ করতে হবে মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস
তিন লিখতে পারি যে উপরে ফাইভ লিখলাম নিচে এই পয়েন্টের জন্য কি নিচে একটা ওয়ান আসবে আর দুইটা ঘর আছে এই জন্য যে কটা ঘর থাকবে ঠিক ততটা শূন্য আসবে আমরা জানি বাঘা খেয়ে থাকলে এটাকে গুণাকার লেখা যায় জাস্ট কি সংখ্যাগুলো উল্টে যায় উল্টে যাওয়া মানে নিচে টুপুর আসবে উপরেটা নিশ্চয় চলে আসবে বাঘকে গুণাকার লেখা যায় এখন চাইলে আপনি কাটাকাটি করতে পারেন দেখেন পাঁচ পাঁচ কাটা একশো পাঁচ পাঁচ কাটা উপর থেকে একশো তো এটা আমাদের এই যে অঙ্কটা একটু কিন্তু এখানে দেখেন একটা লাইন করাই হয় নাই এখানে কিন্তু একশো হবে জাস্ট বইয়ের মধ্যে একটু দেখে নেবেন জাস্ট একশোটা হয়ে যাবে পাঁচে পাঁচে কাটা এখানে হয়তো মিস্টেক হয়ে গেছে এরপরে যেটা আছে দেখেন এটা আমরা করবো দশমিকের যে থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি বা টু সমান কত তো থ্রি ইন্টু আমরা জানি এটার পরিবর্তে লেখা যায় থ্রি আর এটার পরিবর্তে একটা ওয়ান আর কয় গড় পর দশমিক এক গড় পর শূন্য বাঘ বাঘকে আমরা চাইলে গুণাকার লেখা যায় বাঘকে কি লেখা যায় গুণাকার লেখা যায় তখন উল্টে যায় উল্টে গেলে এটা নিচে কি মনে মনে একটা ওয়ান আছে ওয়ান টু ফোর চলে যাবে এই টুটা নিচে চলে আসবে এখন আপনি দেখেন যে আমাদের এখানে কি আসতেছে এটা হচ্ছে মেইন কথা এখানে হচ্ছে তিন তিরিক্ষা নয় আর নিচে হচ্ছে বিশ আমাদের এটা কি অ্যান্সার রাখছে না এটা অ্যান্সার রাখে নাই তো আমাদের কি করতে হবে আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু এটা নেই তো আমাদের এটাকে নাইনকে বিশ দ্বারা ভাগ করতে হবে তো নাইনকে যদি আপনি বিশ দ্বারা ভাগ করেন তাহলে দেখেন এটার মধ্যে যায় একটা পয়েন্ট এখানে শূন্য দেন আমরা যদি চার বিশ আশি থাকে টেন একটু শূন্য দিয়ে দেন পাঁচ বিশ একশো তো পয়েন্ট ফোর ফাইভ যেটা আমাদের অ্যান্সার আছে কি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এবং কি অঙ্কটা যে ডিটেল সহকারে এখানে দেওয়া আছে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আমরা ধারাবাহিকভাবে ভিডিওগুলো দিতে থাকবো আপনারা অবশ্যই রেগুলার প্র্যাকটিস করতে থাকেন আমি তো বললাম যে মোটামুটি আপনারা যে চাকরির ক্ষেত্রে যারা ম্যাথ কম পারেন তাদের জন্য আমাদের এই সাজেশনটা অবশ্যই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আর হ্যাঁ এর সাথে অবশ্যই আপনারা প্র্যাকটিস সেটগুলো দেখবেন প্র্যাকটিস সেটে কোন কোন অঙ্কের মিল আছে আপনারা অবশ্যই বেশি বেশি অঙ্কগুলো করবেন তাহলে অনেক বেশি মানে অঙ্কগুলো মনে থাকবে বেশি তো আমরা নেক্সট পরবর্তী অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের মতো এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন